ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പല യൂസസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വരെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓരോ ഉപയോഗത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് പൊതിയാനായിട്ട് ഫുഡ് പാക്കേജിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഫുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ തീയിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പാത്രം ഉരുകിപ്പോകും അല്ലേ ആ പാത്രത്തിന് കേട് സംഭവിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അത് സ്റ്റൗവിൽ നല്ല ചൂട് തട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉരുകി പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പാനിൻ്റെയും ഫ്രൈയിങ് പാനിൻ്റെയും അതേപോലുള്ള സോസ് പാനിൻ്റെയൊക്കെ ഹാൻഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തുകൊണ്ട് ഉരുകി പോകാത്തത് സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉരുകിപ്പോയി എന്നാൽ ആ പാനിൻ്റെ പിടിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകി പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്ലംബേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലംബർമാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി വി സി പൈപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പി വി സി പൈപ്പ് അവർ ചൂടാക്കുകയും പിന്നെ അതിനെ തണുപ്പിക്കുകയും ചൂടാക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഒരേപോലെ അല്ല ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെ അല്ല പെരുമാറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ചിലത് ഉരുകിപ്പോകുന്നു ചിലത് ഉരുകിപ്പോകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നും മനസ്സിലായോ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒച്ചിരി നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ തരം തിരുവിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാൽ ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഈ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗമാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളുടെ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപ്പുകളില്ലേ വില കുറഞ്ഞ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപ്പുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റായി ഉരുകി വരും അത് സോഫ്റ്റായി അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് മാറും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് സോഫ്റ്റായി മാറും ചൂടാക്കുമ്പോൾ ചൂടേറ്റ് അത് സോഫ്റ്റായി മാറുകയും അതേസമയം തണുപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് തണുത്ത് ആ ഡീഫോംഡ് ആയ ഷെയ്പ്പ് മാറി ആ ഷെയ്പ്പിലിരുന്ന് ആ തണുത്ത് അത് അങ്ങനെ ഹാർഡായി മാറുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് മാറി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഹാർഡായി മാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപ്പിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്താൽ മതി എങ്ങനെയാണത് പെരുമാറുന്നത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടേറ്റ് അത് സോഫ്റ്റായി മാറും കൂള് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹാർഡായി മാറുന്നു മനസ്സിലായോ അതാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എത്ര തവണ വേണേലും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം മനസ്സിലായോ ആദ്യം ഒരു കുപ്പി എടുത്തു അതിനെ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറി മാറ്റി വെച്ചു തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അത് ഹാർഡായി മാറി വീണ്ടും അതിനെ ചൂടാക്കി വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറി തണുപ്പിച്ചു അത് ഹാർഡായി മാറി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഓൺ കൂളിംഗ്
ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നറിയാമോ റിമെയിൻ സോഫ്റ്റ് വൻ ഹീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഹാർഡ് ആൻഡ് പെർമനൻ്റ്ലി ഓൺ കൂളിംഗ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇത് എക്സാമിനൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല വെറുതെ ഒരു സൂത്രപ്പണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ഈ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടല്ലോ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആകും പിന്നെ അതിനെ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർഡായി മാറും അതിനെ നമുക്കൊരു ബട്ടറുമായിട്ട് ഉപമിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും ബട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെണ്ണ വെണ്ണയായിട്ട് ഉപമിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും വെണ്ണ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാൽ എന്ത് പറ്റും അത് വെള്ളം പോലെ ആയി അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതേസമയം അതേ വെണ്ണ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അതിനെ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതേ ഷേപ്പിൽ അത് ഹാർഡായി മാറുന്നു അല്ലേ വീണ്ടും അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എടുത്ത് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നു എത്ര തവണ വേണേലും അത് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ബട്ടറായിട്ട് ഉപമിക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഒരു കേക്കായിട്ടോ ഒരു ബ്രെഡായിട്ടോ ഒക്കെ കണക്കാക്കാം കേക്കോ ബ്രെഡോ ഒക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു തവണ ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മാവെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ പിടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ഒരു റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലോ പിന്നെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലോ നമുക്ക് കേക്കിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു സമയം അത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉരുകി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുമോ ബട്ടർ പോലെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ തവണ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ്ലി അങ്ങനെ തന്നെ മാറിയിരിക്കും കേക്കിനെ പോലെ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം വെറുതെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെയൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പാടില്ല ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് കണക്കാക്കിയാലേ ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നു തിരിച്ച് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹാർഡൺ ആകുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ബട്ടറിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റീസൈക്കിൾഡ് ഈസിലി ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അതിന് പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ അത് പറ്റുമോ ഇത് കെനോട്ട് ബി റീസൈക്കിൾഡ് ആണ് കാരണം അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ്ലി അങ്ങനെ സെറ്റായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റി അതിന് ഒരുക്കി മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റുകയോ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ചും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ചും ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് ഈ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി അതിൻ്റെ തന്മാത്രകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക രണ്ടും പോളിമേഴ്സ് ആണല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പോളിമർ ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പോളിമേഴ്സ് ആണ് പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഉള്ളത് എന്താണ് മോണോമറുകൾ ചെയിൻ പോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പഠിച്ചു മോണോമർ ചെയിൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാല പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മ
മനസ്സിലായോ കണ്ടോ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണോ അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അതില്ല ഈ ചെയിനുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പര ബന്ധം ഇല്ല അതങ്ങനെ മാല പോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ക്രോസ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഇവർ തമ്മിലൊക്കെ ഓരോരോ ബന്ധങ്ങൾ ഓരോ ബോണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ ബോണ്ടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു പ്രത്യേക തരം മാറ്റം ഈ തെർമോസെറ്റിങ്ങിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വ്യത്യാസം ഏതാണ് ഇതിന് പരസ്പരം ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഇല്ല ലീനിയറായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അവിടെ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉണ്ട് ആ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഹീറ്റിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി ഇതിന് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിനെ നമ്മളങ്ങ് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയി മാറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടുത്തെ പോലെ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാല മാല പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ചെയിൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി തെന്നി മാറാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സംഭവം കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയി മാറുന്നു നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുത്തി ചൂട് മാറ്റി നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റിയ ഷേപ്പിൽ അതിരുന്ന് തണുക്കുന്നു അതേസമയം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ എന്താ പറ്റുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉള്ളത് കാരണം പരസ്പരം ഒരു ലിങ്കിങ്ങും കൂടെ ഉള്ളത് കാരണം അത് കുറച്ച് റിജിഡാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്താലും ഇവിടുത്തേതുപോലെ ആ ചെയിനുകൾക്ക് പരസ്പരം തെന്നി മാറാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്താലും അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല അത് ആ റിജിഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പാത്രങ്ങളുടെ പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹീറ്റ് ചെന്നാലും അതിനൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സോ അതിനൊരു ഷേപ്പ് മാറ്റമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് റിജിഡായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഇനി ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതിൻ്റെ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും എന്താണെന്ന് നന്നായി പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ചൂടാക്കി നമ്മൾ വേറൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രം മാറുന്നു ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ മാത്രം മാറുവാണെങ്കിലാണല്ലോ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രം മാറുന്നു അതേസമയം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് ആ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ചൂടാകുമ്പം ഇതേപോലത്തെ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രമൊന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഈ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് സംഭവിച്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും കൂടെ സംഭവിക്കുന്നു തെർമോസെറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ ഇപ്പോൾ നന്നായി മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് അതിനെ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉറഞ്ഞ് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് സംഭവിക്കുന്നു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു
കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് ഇതേപോലെ അതിന് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ പോളിത്തീൻ ബാഗുകളാണ് മാത്രമല്ല വേറെ കുറേ ഉപയോഗം ഉണ്ട് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രോ ബാഗുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ചട്ടിക്ക് പകരം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഗ്രോ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അത് പോളിത്തീൻ ബാഗുകളാണ് രണ്ടാമത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നമ്മൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കേണ്ടത് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഈ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ ഷോർട്ട് ഫോമിലാക്കി പി വി സി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്താണ് പി വി സി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി വി സി പൈപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പൈപ്പുകളായിട്ട് വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ പ്ലംബിങ്ങിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പുകളാണ് പി വി സി പൈപ്പ് അപ്പം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഈ പി വി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലംബേഴ്സ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ചൂടാക്കുകയും തണുപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായാലും അതൊരു തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് എന്നാൽ ഈ പി വി സി കൊണ്ട് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ പൈപ്പുകൾ മാത്രമല്ല റെയിൻ കോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബോട്ടിൽസ് ഏതിൻ്റെയാണ് നമ്മുടെ കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്ന കുപ്പികൾ ഷാംപൂവിൻ്റെ കുപ്പികൾ വിനാഗിരിയുടെ കുപ്പികൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പി വി സിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടും ഈ പി വി സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് പഠിക്കുമ്പം അതിലെ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ബേക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പേരാണ് ബേക്ക് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ എന്താ പറയുക പ്ലഗുകൾക്കും സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേക്ക് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് എക്സാമ്പിളാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു പ്രോഡക്റ്റായി നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെ കൊണ്ട് ചൂടാക്കി അത് ഉരുകി പോകുന്നുമില്ല അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ളതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബേക്ക് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നത് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും ഇലക്ട്രിക് പ്ലഗുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒന്നൊരു സ്പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും എളുപ്പം ഉരുകി പോവുകയും കരിഞ്ഞു പോവുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല അത് ഇതാണ് കാരണം തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കായ ബേക്ക് ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂടുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ഈ ബേക്ക് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ മെലമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് മെലമീൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മെലമീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇതൊരു അത്ഭുത വസ്ത
അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ അമിതമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കുമിഞ്ഞു കൂടി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം പ്ലാസ്റ്റിക് ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കാം ബാൻ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും സാധിക്കില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാല് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ബാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിന് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേബിള് ചെയർ പിന്നെ ബാസ്ക്കറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണ്ണമായി ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേശയും കസേരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും തടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു വാസ്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ തടി വുഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാടുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാടുകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാകും അതേപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പ് ബക്കറ്റ് കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം അതായത് ഹെൽത്ത് ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റൂഫുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും വീടുകളുടെയും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും റൂഫുകൾ മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കാനും ഡോർസും പിന്നെ ടാങ്കുകൾ പ്ലംബിങ്ങിനും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷനും ഒക്കെ എന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ ഒത്തിരി യൂസസ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും യൂസസ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനുള്ളത് കാരണം അത് പൂർണ്ണമായി ബാൻ ചെയ്ത് കളയാനും പറ്റില്ല പകരം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കുക ശ്രദ്ധയോടു കൂടി അത് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ നടത്തുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ആർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് ആറുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ആറ് ഇതൊക്കെയാണ് ആ നാല് ആറുകൾ ഒന്നാമത്തേത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക റീയൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഉപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ഓരോ തവണ ആവശ്യം വരുമ്പോഴും ഓരോ പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക് അവർ വാങ്ങിക്കാതെ ഉപയോഗിച്ചതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക നമ്മൾ മാക്സിമം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതാണ് നാലാമത്തേത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക അതായത് ഉപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ വീണ്ടും മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക പുതിയ പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാതെ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുതിയ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ആ രീതിയിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക ഈ ഫോർ ആവേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് അതൊന്ന് നന്നായി നോക്കി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സും ആയിരുന്നു കുറച്ച് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് അത് ശ്രദ്ധയോടു കൂടി പഠിക്കുക പിന്നീട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പോളിമേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അതും നന്നായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇത് മനസ